Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için 750 gram tavuk eti kullanıyorum. Videoda gördüğünüz gibi tavuğun etini minik minik doğradım. Bu tarifte bütün malzemelerimizi küçük küçük doğrayacağız. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyerek devam ediyorum. 15 tane kadar sivri biberi ekliyorum. 3 adet soğan. 3 adet kapya biber 2 adet küp küp doğranmış patates 2 adet domates domatesin sert olanlarını tercih ettim çok sulanmaması için dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı da domates salçası kullandım 3 dişte sarımsak rendeliyorum. Sarımsak olmazsa olmaz bana göre. Ve şimdi yemeğimi daha da lezzetlendirmek için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağını da üzerine ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve tabi ki baharatlar olmazsa olmaz kekik, tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber kullandım. Bütün malzemelerimizi fırın kabına aldık ve şimdi lezzetler iç içe geçene kadar güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Herhangi bir su eklemesi asla yapmıyorum. Tavuğun suyu, eklediğimiz sebzelerin suyu fazlasıyla yeterli olacaktır. Onun için herhangi bir su eklemesi kesinlikle yapmamalısınız. Gördüğünüz gibi kattık, karıştırdık ve şimdi fırına gönderiyoruz. Fırına göndermeden önce üzerini ıslattığım bir tane yağlı kağıtla kapatıyorum. Üzeri yanmaması için bu işlemi yapıyorum ama siz fırınınıza güveniyorsanız üzerini kapatmadan da direkt fırına gönderebilirsiniz. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika yeterli oldu. Ama sizler kendi fırınlarınızda lütfen kontrollü olarak pişirin. Şimdi fırından aldığım yemeğimin üzerine bolca kaşar serpiyorum. Bu aşamayı da atlamayın diyorum. Çünkü kaşar yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Kaşarı ekledikten sonra da tekrar fırına gönderiyorum. Kaşarlar eriyip üzeri kızardıktan sonra fırından alıyorum. Fırından aldığım yemeğimi dilimleyerek servis edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum fırın kabı hepimizin evlerinde bulunan dikdörtgen borcan boyutunda bu malzemeler bu fırın kabına tam dek geliyor arkadaşlar. Şimdi bir dilim tabağımı alıyorum sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ben servis aşamasında üzerine ince kıyılmış dereotu serptim. Maydanozla tercih edebilirsiniz. Artık bundan sonrası tamamen sizin zevkinize kalmış. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.